ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரசகுல்லா ஸ்வீட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது ரசகுல்லா பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் அதில் வாட்டர் சேர்க்காமல் நல்லா திக் மில்க் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் வருது பார்த்திங்களா அதை வாங்கிக்கோங்க அதை நல்லா காய்ச்ச போகிறேன் இப்போ பால் பொங்கிட்ருக்கு இந்த டைமில் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு லெமன் அளவுக்கு புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த ஜூஸை நான் அதில் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ பால் வந்து திரிஞ்சு கட்டி கட்டியாக வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம இது நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது நம்ம இதை வந்து ஒரு கிளாத்தில் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த மாதிரி கிளாத் எடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பன்னீரெல்லாம் வாட்டர் ஃபுல்லாக எடுத்துடலாம் இந்த ஃபுல்லாக வடிகட்டிடணும் நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணும்போது நம்ம வாட்டரை சேர்த்துணும் இதுலேயே சேர்த்துட்டு நல்லா அலசிடணும் இது ஏன்னா வந்து நம்ம லெமன் ஊற்றிருக்கிறதால அந்த புளிப்பு டேஸ்ட் வந்து அதில் அப்படியே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து வாட்டரில் ஃபில்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த புளிப்பு தன்மெல்லாம் போயிடும் இப்போ இதை நம்ம டைட்டாக புழிஞ்சிடணும் இப்போ வாட்டர் ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆனதுக்கப்புறமா நமக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி வரும் இது நல்லா ட்ரையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக வந்துடும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கத நல்லா அழுத்தி வந்து நம்ம பிசைஞ்சிக்கிறோம் இது வந்து மாவு மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி வர வரையும் நம்ம நல்லா அழுத்தி பிசையணும் இந்த பாருங்கள் மாவு மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக எடுத்து உருட்டிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் தான் உருட்ட முடியும் நமக்கு இப்போது இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக உருட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதுக்கு சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணிடலாம் சக்கரை பாக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப்பு ஃபுல்லாக சக்கரை எடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காவை தூள் பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு கப்பு ஜீராக்கு ரெண்டரை கப்பு ரெண்டரை கப்பு வந்து மூணு கப்பு கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் சக்கரையும் ஒரு ரெண்டரை கப்பு தண்ணியும் சேர்த்து கொதிக்க வச்சுட்ருக்கேன் இதில் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து கம்பி பதவும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பாகு வந்து லைட்டாக ஒரு பிசு பிசு தன்மா இருந்தால் போதும் நம்ம ஜஸ்ட் குலாப் ஜாமுனுக்கு எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிட்டுறது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ரசகுலாசா அதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ அதில் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடுறேன் இப்போ இதை வந்து தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அளவுக்கு குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா சைஸை நம்ம போட்டதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இப்போ இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கும் நான் லைட்டாக ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணலான்றதுக்காக தான் ஓப்பன் பண்ணேன் இப்போ இதை மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு வச்சு குக் பண்ண போகிறேன் இப்போது நம்ம ரசகுல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ நீங்கள் இது வந்து ஜூஸியாகவும் நல்லா ஸ்பாஞ்சியாகவும் உங்களுக்கு இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா ஜீராவில் ஊற வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ சூப்பராக ரசகுல்லா ஸ்வீட் ரெடி பண்ணியாச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் ப